నమస్తే వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ చిన్న పిల్లల్లో క్యాన్సర్ చాలా రకాలుగా ఉంటాయి అందులో బోన్ క్యాన్సర్ ఒకటి అసలు బోన్ క్యాన్సర్స్ ఎందుకు వస్తాయి దానికి కారణాలు ఏంటి ఈ రోజు మనకి వివరించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ వి కోటేశ్వర్ ప్రసాద్ గారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా అసలు చాలా రకాల క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి పర్టికులర్ గా పిల్లల్లో బోన్ క్యాన్సర్ గురించి ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నాం సో దానికి కారణం ఏంటి అసలు జెనెటిక్ హిస్టరీ వల్ల వస్తుందా దేని వల్ల వస్తుంది క్యాన్సర్స్ అనేవి వివిధ రకాల క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి బేసిక్ గా పెద్దల్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ వేరుంటాయి చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ వేరుంటాయి అట్లాగే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ లో కూడా సాఫ్ట్ టిష్యూ క్యాన్సర్స్ అంటే మజిల్స్ కి కండలకి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ ఒకటి ఉంటాయి బోన్స్ కి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి సో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన దేశంలో ఆర్ క్యాన్సర్ కి సంబంధించిన యాక్చువల్ ఆ టాపిక్ వచ్చేస్తే గనక ఈ పిల్లల్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉంటాయి బేసిక్ గా వాటి ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే వాటిని అర్లీ స్టేజెస్ లో డయాగ్నోస్ చేయటం కూడా చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ మన దేశంలో ఓకే అండ్ చాలా టైం బౌండ్ గా ఉంటాయి అంటే ఈ సమయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ క్యాన్సర్ అనేది డిటెక్ట్ అయిన వెంటనే ఆర్ ఆ సిమ్టమ్స్ డిటెక్ట్ అయిన వెంటనే వెంటనే మనం దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసి కనుక్కొని ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే ప్రాణాంతకం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ పిల్లల్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఎస్పెషలీ బోన్ క్యాన్సర్స్ కి సంబంధించి అర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ఫార్చునేట్ గా ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు పిల్లలు జనరల్ గా ఆడుతూ ఉంటారు పాడుతూ ఉంటారు పడంగానే వాళ్ళకి పెయిన్స్ వస్తాయి పేరెంట్స్ కూడా ఏమనుకుంటారు కింద పడ్డారు దెబ్బ తగిలింది లేకపోతే పిల్లలు కదా ఆడుతూ దెబ్బ తగిలింది అని అనుకుంటారు వెంటనే ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆ డాక్టర్స్ కి ఏంటంటే జనరల్ గా చూడగానే ఏం లేదు బానే ఉంది పంపించింది ఒక టాబ్లెట్ రాసిస్తారు కానీ ఈ పీరియడ్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ పెయిన్ తర్వాత వాళ్ళు ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన టైం నుంచి ఆ నెక్స్ట్ రెండు వారాలు చాలా క్రూషియల్ టైం ఎందుకంటే ఈ రెండు వారాల్లో స్టేజ్ వన్ లో ఉన్న క్యాన్సర్ స్టేజ్ త్రీకి వెళ్ళిపోతుంది పిల్లల్లో వచ్చే క్యాన్సర్ మిగతా వాళ్ళలో అంటే అడల్ట్ క్యాన్సర్స్ ఐ మీన్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇది కానీ పిల్లల్లో వచ్చే డేంజరస్ క్యాన్సర్స్ మాత్రం చాలా ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి సో కాబట్టి మనం ఇమాజిన్ చేయండి ఈ ఫస్ట్ పడిన వెంటనే ఆ క్యాన్సర్ ని కనుక కరెక్ట్ గా డిటెక్ట్ చేయగలుగుంటే వెంటనే వాడికి ట్రీట్మెంట్ ఆ పిల్లలకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటే ఆ పిల్లల లైఫ్ సేవ్ చేయడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే వెస్ట్ లో ఏంటంటే యూకే లో కానీ యుఎస్ లో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఇండియాలో ఇంకా అసలు జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అనేది ఇస్ అ ఫార్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎవరికి తెలియదు కూడా అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది జెనెటిక్స్ టెస్ట్ చేయాలి అనేది తెలియదు మనకి సో దాని వల్ల పిల్లల్లో ఈ క్యాన్సర్స్ చాలా అన్డిటెక్టెడ్ గా ఉంటాయి దాన్ని తగిన టైమ్ లో ఆర్ సరైన టైమ్ లో మనం యూ హ్ టు డిటెక్ట్ దట్ ఇన్ కేస్ జెనెటిక్ టెస్టులు చేసినట్టయితే అంటే ఎంత వరకు ఛాన్స్ ఉంది డాక్టర్ త్వరగానే గుర్తించడానికి yes genetic test అసలు మీకు ఇప్పుడు పిల్లల పుట్టక ముందనే టెస్టులు చేస్తున్నారు ఓకే దేర్ ఇస్ ఎ జెనెటిక్ టెస్ట్ వేర్ బేబీ పిల్లల పుట్టకున్నా ముందే వాళ్ళకి ఎటువంటి రోగాలు రావచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అనేది ముందే డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అట్లా డిటెక్ట్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే అంటే సి ద ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఈ డిఫెక్టివ్ జీన్స్ ని మార్చేసి వాటిని హెల్దీ జీన్స్ తో రీప్లేస్ చేయటం వల్ల ఐ థింక్ ఫ్యూచర్ కిడ్స్ ఆర్ సూపర్ కిడ్స్ వాళ్ళకి ఎటువంటి క్యాన్సర్స్ కానీ లేకపోతే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు అనేది మనం అనుకోవాలి సో దాట్ వే ద కీ టు ద ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ అర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ మీరు చెప్పినట్టు బోన్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఏ రకంగా ముందు వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఒక పెయిన్ ద్వారా తెలుస్తుందా లేకపోతే సో మెయిన్ పిల్లలకి అవేర్నెస్ రావటం కోసం అంటే పేరెంట్స్ కి అవేర్నెస్ రావటం కోసం ఏం చేయాలి అంటే మనం అందరం కూడా అంటే ప్రతి సొసైటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు క్యాన్సర్ మనం అనుకుంటాం కానీ వేరే రకాలుగా పిల్లలు చనిపోతారని క్యాన్సర్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కిల్లర్ ఇన్ ద డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఓకే సో ఈ క్యాన్సర్ ని ఎట్లా ఎట్లా గుర్తించాలి పేరెంట్స్ గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సడన్ గా పిల్లలు కనుక సిక్ అయిపోవటం లేకపోతే ఏదన్నా పర్టికులర్ జాయింట్స్ లో కానీ బోన్స్ లో కానీ పెయిన్ వచ్చిందని కంప్లైంట్ చేయటం ఆ పెయిన్ తగ్గకపోవటం ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది పెయిన్ పెరుగుతూనే వెళ్ళటం మందులు వాడినప్పటికీ కూడా పెయిన్ పెరుగుతూనే వెళ్ళటం అక్కడ లోకల్ గా వాపు రావటం వాళ్ళు నడవటానికి కష్టం అవటం ఇవన్నీ కూడా అర్లీ సైన్స్ ఓకే అంటే పెద్ద హిస్టరీ ఉండదు మామూలుగా పిల్లలు పడుతూ ఉంటారు లేస్తూ ఉంటారు ఒక రోజు రెండు రోజులు తగ్గిపోతుంది బేసిక్ గా బోన్ క్యాన్సర్
ఒకవేళ ఆ విధంగా మీరు ఏమన్నా లోకల్ డాక్టర్ వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఎక్స్రేలు తీయించిన లేకపోతే ఏమన్నా తీయించిన ఒకరోజు వెయిట్ చేయండి ఆ పెయిన్ తగ్గినప్పుడు తగ్గకపోతే కనుక వెంటనే నియరెస్ట్ ఈ స్పెషలైజ్ సెంటర్స్ ఇప్పుడు మా సెంటర్స్లో ఏంటంటే మేము ఒక టీమ్ లాగా ఒక ట్వంటీ డాక్టర్స్ ఉంటాం సో మేము ఒక ప్యానల్ ఉంటుంది మా ప్రతి కేసు కూడా మేము అందరం డిస్కస్ చేస్తాం అట్లా ఏదైనా స్పెషలైజ్ సెంటర్స్కి మీరు వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మేము దాన్ని స్క్రీన్ చేసి ఆ క్యాన్సర్ ఏంటనేది దాని ప్రకారం వి విల్ గైడ్ దమ్ అనమాట సో స్క్రీనింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం ఒక చిన్న షాపింగ్కి వెళ్తే ఒక షర్ట్ కొనుక్కోవాలంటే నాలుగు సార్లు నాలుగు చొక్కాలు చూస్తాం అట్లాంటిది పిల్లల హెల్త్కి వచ్చినప్పుడు ఒక ఇంకో టూ ఒపీనియన్స్ తీసుకుంటంలో తప్పు లేదు సో ఒక చోట మనం ఈ థింక్ వీఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఒక రోజులో ఆర్ ఒక త్రీ ఒక థీమ్తో గో ఫర్ అన్ అదర్ ఒపీనియన్ సో వన్స్ డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏ రకమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది డాక్టర్ సో డిటెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ క్యాన్ ఈ మళ్ళీ ట్యూమర్స్ క్యాన్సర్స్ లో కూడా ట్యూమర్స్ అంటే ఒకటి బినాయిన్ ట్యూమర్స్ అంటారు మ్యాలిగ్నెన్ ట్యూమర్స్ అంటారు ఈ బినాయిన్ ట్యూమర్స్ అనే ఎలా ఉంటాయి అంటే వాటి నుంచి ప్రాణాంతకమైన అపాయ ప్రాణాపాయం అనేది ఉండదు దేర్ లైఫ్ ఈజ్ సేఫ్ కాకపోతే ఏంటంటే లోకల్ గా బోన్స్ లో నుంచి గ్రోత్ పెరగటం లేకపోతే మజిల్స్ లో నుంచి గ్రోత్ రావటం దానివల్ల కొంచెం లోకలైజ్ గా పెయిన్ రావటం ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటికి చిన్న సర్జరీస్ తో మనం వీ కెన్ ట్రీట్ చేయొచ్చు కానీ మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్స్ అంటే మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్స్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్ అన్ఫార్చునేట్ గా మనం ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఎంత బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పటికీ లైఫ్ స్పాన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇది ఎందుకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద అర్లీ డయాగ్నోసిస్ మనం ఒక రెండు రోజుల తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం డయాగ్నోస్ చేసే ముందు ఈ రోజే డయాగ్నోస్ చేయటం వల్ల ఈ లైఫ్ స్పాన్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఈ టూ వీక్స్ వెయిట్ చేయటం వల్ల ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ బతకాల్సిన పిల్లలు దే విల్ జస్ట్ లివ్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇమాజిన్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ టైమ్ బాంబ్ కాబట్టి మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్స్ లో ఏంటంటే ఇనీషియల్ గా బయాప్సీస్ స్కానింగ్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎంఆర్ఐస్ చేస్తాం తర్వాత కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి వీటిల్లో మ్యాలిగ్నెన్సీస్ బయటపడతాయి ఒక్కసారి బయటపడిన తర్వాత అసలు ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏంటి అంటే కొన్ని కొన్ని క్యాన్సర్స్ లైక్ ఆస్టోసార్కోమా ఉంటాయి ఎస్పెషలీ పిల్లల్లో ఉంటాయి ఆడపిల్లల్లో ఎక్కువ వస్తుంది ఈ ఆస్టోసార్కోమా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బోన్కి సంబంధించి ఒక్కసారి అది స్టార్ట్ అయిందంటే ఈ రెండు వారాల లోపల ఆటోమేటిక్ గా బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అది సో అట్లాంటి చోట ఏం చేస్తామంటే మేము వీ విల్ డూ సమ్ బయోప్సీ అని చేస్తాం అంటే బోన్ కి సంబంధించిన స్పెషల్ టెస్ట్ చేయటం ఆ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాని తగ్గడు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట సర్జరీస్ కానీ లేకపోతే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఆ క్యాన్సర్ ను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అంటే చిన్న పిల్లల్లో అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం డాక్టర్ ప్రత్యేకంగా ఏ వయసు నుంచి ఏ వయసు వరకు ఈ రకమైనటువంటి క్యాన్సర్ బారిన పడే అవకాశం యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ రెడ్లీ క్యాన్సర్స్ అనే 7 టు 9 ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి 20 ఇయర్స్ దాకా టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ పెట్టుకోండి ఈ ఏజ్ లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో చాలా డ్రెడ్ఫుల్ గా ఉంటాయి అంటే మ్యాలిగ్నెన్సీ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళలో సో వాళ్ళకి ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయటం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు మాట్లాడదాం రెహ్మత్ గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు హాలో డాక్టర్ మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అమ్మా బాబుకి నాలుగు సంవత్సరాలండి నాలుగు సంవత్సరాలు అమ్మా ఆ నాలుగు సంవత్సరాల బాబు అండి అయితే మా బాబుకి మెడ కింద ఎముకలు బాగా వాపుగా వచ్చాయండి ఎముకల వాపులా వచ్చాయండి మెడ కింద దగ్గర కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడగలరా చెట్టి దగ్గర కొంచెం ఎముకలు బాగా లావుగా వచ్చాయండి వాపులాగా వచ్చింది అయితే డాక్టర్ గారికి చూపిస్తే అది డి విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చింది ఈ టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నారండి అలా ఎందుకు వచ్చింది అనేది మీరు చెప్పగలుగుతారా అదే అమ్మా ఫస్ట్ అసలు అది ఎందువల్ల వచ్చిందనేది తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు చూడాలి అంటే అది బోన్ నుంచే వచ్చిందా లేకపోతే కండ నుంచే వచ్చిందా అనేది ముందు తెలుసుకోవాలమ్మా బోన్ నుంచి వచ్చేవి ఉంటే నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లల్లో వచ్చేవి పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా ఎందుకంటే కొన్ని బోన్ గ్రోత్ ఉండే డిజార్డర్స్ అంటే కొన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయి వాటి వల్ల కూడా బోన్స్ గ్రోత్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాస్టోసిస్ అంటాం ఒకవేళ అది బోన్ నుంచి కాదు సాఫ్ట్ ఇష్యూస్ నుంచి అంటే గనక డెఫినెట్ గా దానికి సంబంధించి బయాప్సీస్ చేయాలి బయాప్సీ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకోమని చెప్పండి అమ్మా మీరు మీకు దగ్గరలో హాస్పిటల్స్ ఉంటే సరే లేదు అంటే
ఇన్ఫాంటైల్ ఇన్ఫాంటైల్ హార్మోనిక్ డిసీజెస్ ఉంటాయి అమ్మా వాటిలో ఏంటంటే ఇలా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ వల్ల హైపర్ థైరాయిడిజం హైపో హైపో థైరాయిడిజం వల్ల కూడా కొన్ని డిజార్డర్స్ ఉంటాయి బట్ మోస్ట్లీ అవన్నీ ఏంటంటే ట్రీటబుల్ మెడికల్లీ ట్రీటబుల్ అంటే మందులతోనే తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో అవి క్యాన్సర్స్ కి సంబంధించిన డిసీజెస్ ఉండవు అనమాట అలాగే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ కి సంబంధించి బోన్ క్యాన్సర్ కి సంబంధించి వివిధ రకాల ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి యా బోన్ క్యాన్సర్స్ కి సంబంధించి ఆలోచిస్తే కనుక మనకి డయాగ్నోస్ అయిన వెంటనే ఒకవేళ బినాయిన్ ట్యూమర్ అయితే కనుక వాటికి జనరల్ గా మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీస్ అంటే స్కార్లెస్ సర్జరీస్ ఆర్ స్మాల్ సిన్సిషన్ సర్జరీస్ అంటాం వాటితో తీసేయచ్చు తర్వాత మందులతో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు వేర్ యాజ్ మాలిగ్నెంట్ డిసీజెస్ మాలిగ్నెంట్ అంటే మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ అంటే ప్రాణాంతకమైన ట్యూమర్స్ ఉంటాయి కనుక ఫస్ట్ అసలు ఆ ట్యూమర్లో గుణం ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం ఆ ట్యూమర్ గుణం తెలుసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క రోగానికి ఒక్కొక్క రకమైన ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈరోజు అంటే వరల్డ్ ఒక 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 ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూస్తే కనుక ఈ ట్యూమర్స్ అనేవి వస్తే ఆర్ క్యాన్సర్స్ అనేవి వస్తే ఒకప్పుడు కాళ్ళని తీసేయటం యాంపిటేషన్స్ అనేవాళ్ళు అవి జరిగాయి ప్రస్తుతం ఏంటంటే వీ డోంట్ డూ దట్ ఇప్పుడు వాటిని ఎటువంటి సీరియస్ క్యాన్సర్ అయినప్పటికీ కూడా వాటిని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయటం అంటే లిమ్ సాల్వేజ్ అంటాం వాటిని ఈ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ క్యాన్సర్ వచ్చిన భాగాన్ని తొలగించడమే కాకుండా దాన్ని రీప్లేస్ చేసి వాళ్ళకి నడవటానికి ఫెసిలిటేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో చాలా అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయి ఏంటంటే అవి అంటే అది ఒక అది మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే ఒక రోజంతా వాటి గురించే మాట్లాడుకోవచ్చు సో కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే నెగ్లెక్ట్ కూడా చేయొద్దు మన ఇండియాలో ఒక బిగ్గెస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏదైనా చిన్న విషయం కానీ పెద్ద విషయం కానీ వెంటనే మనం ఒక సెల్ఫ్ మెడికేట్ చేసుకోవటం మనందరూ మనమే మందులు వేసుకొని ఇంట్లో ఒక నెల రోజులు ఉండి అది మొత్తం పాకేసి మొత్తం మన చేతిలో నుంచి వెళ్ళిపోయేదాకా వెయిట్ చేయటం అలా చేయకుండా ఏదైనా వచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా రిఫర్డ్ సెంటర్ కి వచ్చేసేయండి మరొక కాల్ ఉన్నారు డాక్టర్ మాట్లాడదాం రాజేంద్ర గారు గుంటూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు హాలో డాక్టర్ నమస్తే మేడం మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో నమస్తే రాజేంద్ర గారు సార్ నమస్తే సార్ సార్ నమస్తే సార్ సార్ మా బ్రదర్ కి కబడ్డీ ఆడుతుంటే ఇక్కడ కాలర్ బోన్ దగ్గర అంటే మెడ దగ్గర బోన్ కి ఫ్రాక్చర్ అయింది సార్ చిన్న ఫ్రాక్చర్ ఓకే అండి అది డాక్టర్ గారు చూపిస్తే చిన్న దెబ్బ ఏమో అని టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు ఆర్తో కలిసి మేము యాక్చువల్ గా ఓకే అండి ఆ తర్వాత ఈ లాక్ డౌన్ రావటం వల్ల సరే ఓకే దాని తర్వాత చిన్న చిన్నగా గోళీ సైజు తర్వాత నిమ్మకాయ సైజు అలా వాప్ వచ్చింది సార్ ఓకే అండి అయితే సార్ ఇంకా వాళ్ళు సస్పెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ అదే బయాప్సీ పంపించారు సార్ హైదరాబాద్ కి అయితే రిపోర్ట్ లో స్పెండిల్ సార్ కోమా అని ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏమో ఇచ్చారు సార్ అది ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం సార్ అది కీమోథెరపీ ఓకేనా సార్ లేకపోతే ఇంకేదన్నా వేరే ఆప్షన్ ఉంటుందా దానికి స్పిల్ సెల్ సార్కోమా అనేది బేసిక్ గా మజిల్స్ కి సంబంధించిందండి సో ట్రీట్మెంట్ ఒట్టి కీమో సరిపోకపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే అక్కడ గడ్డ కనుక ఎక్కువగా పెరగటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ రీజనల్ గా బ్లడ్ సప్లై కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఓకే సో అది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కాంబినేషన్ థెరపీస్ ఉంటాయి దీనికి స్పిల్ సెల్ సార్కోమాలో ఎక్సైజబుల్ అంటే మనం తీయగలిగితే తీసేస్తే నథింగ్ లైక్ ఇట్ కాకపోతే ఒకటి ఉన్న ఒక చెడు గుణం ఏంటంటే స్పిల్ సెల్ సార్కోమాలో తీసేసినా కానీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏం చేస్తారని కాంబినేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ అది తీసేసిన తర్వాత వెంటనే దానికి రేడియేషన్ ఇవ్వటం లేదంటే మీకు ఏదో కీమో ఇస్తున్నారు అంటున్నారు కదా సో అట్లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుందండి మరొక కాల్ ఉన్న డాక్టర్ మాట్లాడదాం సికింద్రాబాద్ నుంచి రమేష్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి రమేష్ గారు నమస్తే రమేష్ గారు రమేష్ గారు చెప్పండి వయస్ ఎంత సార్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓకే మూడున్నర సంవత్సరాల పిల్లలకి వెన్నెముక నొప్పి అంటే జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఎంటైర్ స్పైన్ ఎక్స్రే తీయించండి ఒకసారి అంటే ఓన్లీ సెగ్మెంట్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ నొప్పి అక్కడ ఎక్స్రే కాకుండా వీళ్ళలో వచ్చే కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే స్కోలియోసిస్ లేదంటే కైఫోసిస్ అనేది రెండు ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఈ అంటే బర్త్ డిఫెక్ట్స్ సార్ ఇవన్నీ కూడా బై ఛాన్స్ అంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి కేసు గురించి నేను జనరలైజ్ గా చెప్తున్నాను బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటే కనుక ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ రావచ్చు బేసిక్ గా స్పైన్ కరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ గా లేకపోవటం వంకర్ గా ఉండటం వల్
లేకపోతే కింద ఫార్మేషన్ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల కూడా పెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి అది కరెక్ట్ ఇంకొక ఇంకొక ఒపీనియన్ తీసుకోండి లేకపోతే అంటే మీరు మా దగ్గర రాగలితే కమ్ టు అస్ వీ విల్ విల్ గివ్ ద ప్రాపర్ అసెస్మెంట్ రైట్ డాక్టర్ మరొక కాల్ ఉన్నారు హుస్సేన్ గారు నంద్యాల నుంచి నమస్తే అండి హుస్సేన్ గారు హుస్సేన్ గారు నమస్తే వినిపిస్తుందా వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి హుస్సేన్ గారు బాగున్నారా బాగున్నానండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు మా అమ్మాయి పాప చిన్న పాప టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నుండి వెరీ అన్లైక్లీ సార్ ఐ థింక్ మంచి వార్త ఏంటంటే షీఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ తన యాక్టివిటీస్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయా సో ఐ గెస్ యాక్టివిటీస్ బాగుంటే గనక మీరు కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్ చేయగలిగితే గనక నథింగ్ లైక్ ఇట్ అండి దానికి సంబంధించి వేరే రాకపో వేరే రావటం అనేది ఛాన్స్ లేదు రెట్నో బ్లాస్టో వల్ల మాట ఇంకొక వాళ్ళు ఉన్నారు డాక్టర్ మాట్లాడదాం ఉషా గారు నెల్లూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే ఉషా గారు ఆ నమస్కారం అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు నమస్తే ఉషా గారు హలో డాక్టర్ చెప్పండి అమ్మా మా పాపకి 6 ఇయర్స్ అండి ఓకే ఓ అక్కడక్కడ ఒంటి మీద అంత బోన్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఒంటి మీద బోన్స్ పెరుగుతున్నాయి ఓకే ఆ చేతి మీద వెన్నెముక మీద మోకాళ్ళ మీద ఇలా ఓకే గ్రోతింగ్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తున్నారు ఓకే దానికి ఏమైనా చేయగలరా అదే అమ్మా ముందు కూడా ముందు కూడా చెప్పాను అవి బోన్స్ నుంచి వచ్చినాయా లేకపోతే కండ నుంచి వచ్చినాయా అనేది ముందు తెలుసుకోవాలమ్మా బోన్స్ నుంచి వచ్చేవి కూడా పెద్ద డేంజరస్ కాదు కండ నుంచి వచ్చేవి కూడా పెద్ద డేంజరస్ కాదు ఆ ఏజ్ లో వచ్చేవి మీరు అంటే కరెక్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళి దాన్ని కరెక్ట్ గా స్టార్టింగ్ ఏ ఏ వాప్ వచ్చినా గానీ ముందు డౌట్ ఉంది అని అనుకుంటే వెంటనే ఒక బయాప్సీ చేయించుకోండి ఆ బయాప్సీ లో కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఏంటనేది డిసైడ్ చేయొచ్చు అమ్మా సో మీరు చెప్పే ప్రకారం అది బోన్ లో ఉందా నాకు సాఫ్ట్ టిష్యూ లో ఉందా అని నాకు తెలియట్లేదు బట్ ఏదన్నప్పటికీ కూడా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వారీ డాక్టర్ మరొక కాల్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హేమలత గారు మార్కాపురం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి హేమలత గారు నమస్తే మేడం మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీకు ఎటువంటి సందేహం ఉన్నా అడగచ్చు నమస్తే డాక్టర్ నమస్తే నమస్తే మా చెప్పండి సార్ మా పాపకి ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు ఓకే ఎనిమిది ఏళ్ళ అప్పుడు కుడి కాలికి మోకాల కింద ఎముక కొంచెం పాసింది సార్ ఓకే అప్పుడు రెండు ఏళ్ళ క్రితమే ఆపరేషన్ కూడా చేయించాము డాక్టర్ చెప్పడము ఎముక లోపల కాల్షియం సరఫరా ఆగిపోయింది అది గడ్డలాగా అయింది అందుకని సర్జరీ చేయాలంటే చేయించాము ఓకే అప్పుడు చేయించినప్పుడు బయాప్సీ కూడా తీశారు కానీ బయాప్సీ మిస్ అయింది సార్ దాని రిజల్ట్ మాకు తెలియదు ఓకే కానీ ఇప్పటికి కూడా సెట్ అవ్వలేదు సార్ సర్జరీ చేసి టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది మెడికేషన్ వాడాము వన్ ఇయర్ పాటు అయినా కానీ పాలు వాపు తగ్గలేదు ఇప్పటికి కూడా అప్పుడప్పుడు పెయిన్ అంటూ ఉంటుంది ఓకే అంటే అమ్మా పది సంవత్సరాల వయసు అంటున్నారు కాబట్టి గ్రోయింగ్ ఏజ్ సో పిల్లలు గ్రో అయ్యే ఏజ్ కాబట్టి కొంచెం గ్రోత్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉండే అవకాశం ఉండొచ్చు అమ్మా బట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అది బోన్ లో వచ్చిందా జాయింట్ లో వచ్చిందా తెలియదు ఒకవేళ జాయింట్ లో వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ పాప గ్రోత్ పెరిగేదాకా అంటే గ్రోత్ ఫుల్ గా అయ్యేదాకా అంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ దాకా జనరల్ గా ఆడపిల్లలు ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాకా పెరుగుతారు అప్పటిదాకా కొంచెం ఇష్యూస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది లేదు పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే కనుక వెంటనే మళ్ళీ ఒక్కసారి రిపీట్ ఎక్స్రే చేయించుకోండి ఎక్స్రే చేస్తే అట్లీస్ట్ దాంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా అనేది మనకు తెలుస్తుందమ్మా సో పెయిన్ మీద పెయిన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు మళ్ళీ విజిట్ చేయాలా లేకపోతే మేనేజ్ చేసుకోవచ్చా అనేది అలాగే డాక్టర్ పిల్లల్లో వన్స్ ఈ బోన్ క్యాన్సర్ ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది బోన్ క్యాన్సర్ ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత పేరెంట్స్ జాగ్రత్త కన్నా ఇట్ ఈస్ ద డాక్టర్స్ జాబ్ హూ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ బేసికలీ పేరెంట్స్ గా వాళ్ళు వాళ్ళ ట్రీ పిల్లల ట్రీట్మెంట్ కి మంచి అవకాశం అంటే మంచి సెంటర్ ని ఫెసిలిటేట్ చేయటం వాళ్ళకి మంచి ట్రీట్మెంట్ అవడానికి ఫెసిలిటేట్ చేయటం అనేది పేరెంట్స్ చేయాల్సిన పని 
సో నేను చెప్పినట్టు ఎప్పుడు కూడా ఒకే ఒపీనియన్ పైన డిపెండ్ అవ్వద్దు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే వెంటనే ఒకళ్ళు కాకపోతే ఇద్దరు డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ చేయండి అది కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ చేసుకోండి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టు పిల్లల్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ మనం కొంచెం కూడా టైం మిస్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటి నుంచి చాలా ప్రాణాంతకమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ బెటర్ అండ్ మంచి ఆహారం ఇవ్వటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే మొత్తం కూడా పొల్యూటెడ్ ఫుడ్ అంత కెమికలైజ్డ్ ఫుడ్స్ ఫర్టిలైజర్డ్ ఫుడ్ లేకపోతే వాటర్లో కూడా డిఫరెన్సెస్ రావటం అందుకని సాధ్యమైనంత మటుకు అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్స్ తినకుండా న్యాచురల్ ఫుడ్స్ తింటే మంచిది అలాగే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి యా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే మా బేసికలీ టీమ్ మా రినో హాస్పిటల్ కానీ మా ఆర్తో టీమ్ కానీ బేసికలీ కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ సర్జరీ పాయింట్ ఒకప్పుడు ఏంటంటే చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా సర్జరీస్ ఉండేవి వాటికి అవుట్కమ్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే మినిమల్గా అంటే మేము తక్కువ అంటే స్మాల్ ఇన్సిషన్స్ లేకపోతే కస్టమైజేషన్ ఆఫ్ ది సర్జరీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పది సంవత్సరాల పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏదైనా క్యాన్సర్ వస్తుంది బోన్ ట్యూమర్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి సర్జరీ చేస్తాం పది సంవత్సరాల పిల్లలు పదిహేను సంవత్సరాల దాకా పెరుగుతారు ఈ టైంలో బోన్స్ గ్రో అవుతాయి ఒక కాలు బాగానే గ్రో అవుతుంది ఇంకొక కాలు సరిగ్గా గ్రో అవ్వకపోవచ్చు అట్లాంటప్పుడు ఏం ఏమి ఇంప్లాంట్స్ వాడాలి అంటే సర్జరీలో వాడే టెక్నిక్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్న అడ్వాన్సెస్కి మనము పిల్లలు కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కరెక్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళటం కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లా మన దేశంలో అన్ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే ఎక్కువ సెంటర్స్ లేవు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నాయి మంచి మంచి సెంటర్స్ ఫ్యూచర్లో కూడా మంచి సెంటర్స్ రావచ్చని నేను ఆశిస్తున్నాను మరొక కాల్ ఉన్నారు డాక్టర్ మాట్లాడదాం కడప నుంచి గీత గారు కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి గీత గారు నమస్తే మేడం మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో నమస్తే సార్ నమస్తే గీత గారు చెప్పండి కాళ్ళు నొప్పులు అంటుంది సార్ తరచుగా ఓకే బాగా అలా చేస్తుంది ఎగుర్చుంటుంది యాక్టివిటీస్ అంతా బాగుంటాయి కాకపోతే కొద్దిగా మోకాల కాళ్ళు నొప్పులు అంటుంటుంది ఆ మూమెంట్ మళ్ళీ మామూలుగానే ఉంది యాక్టివిటీస్ బాగా ఎగురడం అలా చేయడం అంతా బాగానే ఉంది సార్ బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అమ్మా పాప బాగా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది సార్ అలా అంతా బాగుంటుంది నొప్పులు అంటుంటుంది కాళ్ళు ఓకే అమ్మా రెండు రెండు పాయింట్స్ ఇక్కడ బాగా యాక్టివ్ గా ఉండే పిల్లలకి ఏంటంటే జనరల్ గా ఈ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఇంజురీస్ అని ఉంటాయి ఈ స్ట్రెస్ ఇంజురీస్ అంటే ఎక్కువగా జంప్ చేయటం వల్ల ఎక్కువగా యాక్టివ్ గా ఉండే చిల్డ్రన్ లో ఏంటంటే తెలియకుండానే మైక్రో ఇంజురీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి వాటి వల్ల కొంచెం పెయిన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ అవి సబ్సైడ్ అయిపోతాయి రెండోది ఏంటంటే ఎనీ హార్మోనల్ డెఫిషియన్సీస్ హార్మోనల్ డెఫిషియన్సీ అంటే బోన్స్ గట్టి పట్టడానికి ఉపయోగపడే ఏమన్నా హార్మోన్స్ ఏమైనా ఇష్యూ ఉంది పారథైరాయిడ్ హార్మోన్ అని ఉంటుంది అట్లాగే ఏనో వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకేదన్నా హార్మోన్ పరంగా ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఒక్కసారి బ్లడ్ టెస్ట్ లాగా చేయించుకుంటే డెఫినెట్ గా దాంట్లో బయటపడుతున్నాం అదర్వైజ్ మామూలుగా పిల్లల్లో కొంచెం నెప్పులు వచ్చి పోవటం అనేది కొంతమంది పిల్లలు సహజంగానే ఉంటుంది దాని గురించి వారి అవాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ట్రీట్మెంట్ విధానం అనేది ఎలాంటి వహిస్తాం డాక్టర్ సో మనం ఇందాక అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టే బ్రేక్ త్రూ అంటే సర్జికల్ గా బ్రేక్ త్రూ అంటే ఈ త్రీ డి ప్రింటింగ్ అనేది ఒకప్పుడు మనం త్రీ డి సినిమాలు చూసేవాళ్ళం అంటే అన్ని కూడా మనకి లైవ్ లో చుట్టూ మనం తిరిగినట్టు వచ్చే ఒక ఫీలింగ్ సో సేమ్ వే త్రీ డి ప్రింటింగ్ ఏంటంటే ఒక బోన్ కి క్యాన్సర్ వచ్చింది లేకపోతే ఒక బోన్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఆ బోన్ ని మనం రెప్లికేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనిషి ఎంత తయారు చేసినప్పటికీ దేవుడు చేసి సృష్టించిన ఆ బోన్ తో మనం ఎప్పటికీ మనం దాన్ని రెప్లికేట్ చేయలేం కానీ ఓన్లీ త్రీ డితో రెప్లికేట్ చేయగలం ఒక త్రీ డి అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా నార్మల్ గా ఉన్న బోన్ ని రెప్లికేట్ చేసి ఒక త్రీ డి మోడల్ అనేది తయారు చేసుకుంటాం త్రీ డి మోడల్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఆ బాడీలో ఎటువంటి బోన్ అంటే ఎటువంటి బోన్ పార్ట్ అమర అమరిస్తే అది సెట్ అవుతుంది అనేది త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ వల్ల తెలుసుకొని త్రీ డితో ప్రింట్ చేసి దాన్ని మేము అంటే ఇటలీ కానీ లేకపోతే సింగపూర్ కానీ పంపించి దానికి ఒక స్పెషల్ కోటింగ్స్ ఉంటాయి అవి చేసి దాన్ని మనం అమర్చడం జరుగుతుంది అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఈ అమర్చడం వల్ల న్యాచురల్ గా అంటే మనము అంతకుముందు ఏంటంటే బయట తయారు చేసిన ఇంప్లాంట్స్ వాడేదానికన్నా త్రీ డి ప్రింటెడ్ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే చాలా నార్మల్ అనాటమీకి రిస్టోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ద ర